Снижение темпов роста экономики и ограничительные меры сподвигли чиновников составить план мероприятий. Наличие утвержденного регионального плана – это гарантия получить федеральные средства. И у нас есть все шансы их получить, так как уже несколько лет назад чиновники республиканского правительства видели негативные явления и справились с ними. Об этом заявил первый зам главы Олег Громов. Вспомните, как в 2012, в 2013, в 2014 годах критические ситуации складывались у нас на очень важных предприятиях в наших городах, в градообразующих населенных пунктах. Правительству удалось не допустить закрытия надвоицкого алюминиевого завода, агрофирмы Тукса, Кантапожского ЦБК, Нежского судостроительного завода. Этот опыт, по заверению Громова, поможет сейчас найти выход. Градообразующим предприятиям и импортозамещению собираются уделить особое внимание. Самым важным направлением Олег Громов назвал рынок труда. Напряженно снимут за счет федеральных средств. 1200 безработных будут временно трудоустроены. Опережающие обучение пройдут еще 250 человек. Малый бизнес. Здесь обещают ослабить антимонопольный контроль, снизить налоговое бремя. Простимулируют и тех, кто может помочь республике с сельхозпродукцией. То есть это предусмотрено за увеличение одного гектара картофеля, одного гектара овощей. Мы в 10 раз увеличили несвязанную поддержку, чтобы стимулировать рост значит, площадей для выращивания картофеля и овощей. Подытожил все Александр Худилайнин словами Лермонтова. Как жизнь скучна, когда баренья нет. И пообещал, что все будет хорошо. А иначе жители Карелии, то есть мы с вами, чиновникам этого не простим. Мы способны с этими проблемами справиться, потому что мы умеем работать. И это доказали на протяжении и 13 и 2014 годов. Юлия Кучеренко, Иван Медведев, телеканал Ника Плюс.